இவங்க பசங்க தான் குடிச்சிட்டு என் புருஷ மேல வண்டி விட்டு மோதினது இப்ப சமாதானமா போயிடலான்னு எழுதி கேக்குறாங்க ஆனா எனக்குதான் படிப்பறிவு இல்லையே விவரமும் பத்தாது அதாமா உங்க கிட்ட கூட்டிட்டு வந்த எல்லாரும் உட்காருங்க நீங்க எங்க பசங்க பண்ண தப்புக்காக எங்களை மன்னிச்சிருங்க மேடம் இந்த போத பழக்கத்தை மறந்துட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு இந்த தப்பா பண்ணிட்டானுங்க படிக்கிற பசங்க கொஞ்சம் சமாதானமா போயிடலான்னு நினைக்கிறோம் உங்க பசங்க மேல மட்டும் தப்பு இல்ல உங்க மேலயும் தப்பு இருக்கு வயசு பசங்களை கண்காணிப்புல வச்சுக்கணும் ஆனா நீங்க தவற விட்டுட்டீங்க மேடம் இனிமே எங்க பசங்க தப்பு பண்ணாம நாங்க பாத்துக்கிறோம் மேடம் இனிமே இருக்கட்டும் சார் இப்ப அடிபட்டதுக்கு என்ன பண்றது இவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதோ அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் மேடம் நாங்க அன்னாடம் காய்ச்சிங்க கூலி வேலை செஞ்சு பழக்கிடுவோங்க என் புருஷனுக்கு சரியாக நாலு மாசம் ஆகுங்கிறாங்க அது வரைக்கும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் வாசுகி சொல்றதுலயும் நியாயம் இருக்கு சார் அவங்க ஹஸ்பண்ட் எழுந்து நடக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு உண்டான செலவு மொத்தத்தையும் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் மேடம் என்ன வாசுகி உனக்கு ஓகேவா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதாமா அம்மா கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணுங்கம்மா எங்க பசங்களோட படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆமா மேடம் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் என் பையன் பண்ண காரியத்தால தலை நிமிந்து நடந்தவனா இப்போ தலை குனிஞ்சு நிக்கிறேன் மேடம் பிளீஸ் ஒரு நிமிஷம் இது வந்து சரிங்க எங்க போறங்க வந்து என்ன சொல்ல போறங்களோ பார்த்தா நல்லா உள்ள போறாங்க என்ன சொல்ல வேண்டியது இல்ல வெயிட் பண்ணி பாப்போம் யார் இவங்க யார் மேடம் இவங்க இவங்க டென்மார்க் அண்ணை உபாசகி அம்மா பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் எல்லாம் நிகழ்த்துறவங்க இந்த படத்தை உங்க பூஜை அறையில வச்சு காலையிலயும் மாலையிலயும் பயபக்தியோடு உங்க பசங்களை கும்பிட சொல்லுங்க என்னையும் ஒரே வாரத்துல உபாசகி அம்மா உங்க பசங்களை திருத்திடுவாங்க ஆமா மேடம் இந்த மாதிரி குருமார்களாலதான் இந்த காலத்து பசங்களை நன்னறி படுத்த முடியும் உங்க பசங்களை அப்பப்ப எனக்கு போன் பண்ண சொல்லுங்க நானும் அம்மாவோட மகிமையை பத்தி சொல்றேன் நேரம் அம்மா ஒரு நிமிஷம் இருமா நான் சாமி கும்பிட்டு வந்துடுறேன் நான் காலேஜ் போறது காரணமே உபாசகி அம்மா தான் கும்பிட்டு வந்துடுறேன் இருமா அம்மா நீங்க என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எல்லாமே வெற்றிதாம்மா உபாசகியம்மா போற்றி உபாசகியம்மா போற்றி உபாசகியம்மா போற்றி ஒரு <laughs> 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 பக்தனா இருந்துட்டு பொட்டு கூட வைக்காம இருக்கிறேன் ஆமாடா வைக்கணும் மறந்துட்டேன் அம்மா போட்டு ஓகேடா டே இது மட்டும் இல்லடா நம்ம அம்மா பத்தி நம்ம அம்மா பெருமை பத்தி இந்த ஊருக்கே தெரியற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்றோம்டா நம்ம ஆமா நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ற ஆமாடா நானும் பண்றேன் ஒரு 
தாங்கி தாங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இருக்கும் என்னோட பசகி அம்மாவை கும்பிட்ட ஒரு வாரத்திலேயே பசங்க எல்லா கெட்ட பழக்கத்தையும் விட்டுட்டு நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி படிப்ப பார்த்து பயந்தவ உபாசகி அம்மாவ அவ கும்பிட ஆரம்பிச்சதும் அவ விளையாட்டுலயும் சரி படிப்புலயும் சரி எல்லாத்துலயுமே வர ஆரம்பிச்சுட்டா உபாசகி அம்மா இப்ப எங்க குடும்பத்துக்கே தெய்வம் ஆயிட்டாங்க அடியார்கள் பேரவை நடத்துறோம் அந்த பேரவை சார்பா வர இருபத்தி நாலாம் தேதி அம்மாவோட ஜெயந்தி விழாவ மிக சிறப்பா கொண்டாட போறோம் அந்த விழால அம்மாவோட முழு வரலாற்றையும் சொற்பொழிவா சொல்ல போறாங்க அற்புதங்கள்மா <laughs> ரொம்ப அருமையா வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அம்மாவும் உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க போறாங்க எங்களை திருத்தி எங்க எதிர்காலத்தையே திருப்பி கொடுத்திருக்காங்க இதை விட வேற என்னமா வேணும் எங்களுக்கு இவன் பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டு இருந்தாமா அவனும் எங்க கூட சேர்ந்து உபாசகி அம்மாவை கும்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனை நாங்க நல்லா அவனா மாத்திட்டோம் மாத்தினது நீங்க இல்லப்பா இந்த உபாசகி அம்மா தான் நீங்க திருந்தினது கூட எனக்கு ஆச்சரியம் இல்ல ஆனா இந்த பிக் பாக்கெட் திருந்தினது தான் ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க திருந்தலனா உங்க வாழ்க்கை தான் பாதிச்சிருக்கோம் ஆனா அவன் திருந்தலனா எல்லாரோட வாழ்க்கையும் பாதிச்சிருக்கோம் உங்களையும் இந்த உலகத்தையும் உயர்த்த வந்திருக்கோம் உபாசகி அம்மாவின் அன்னை அபிராமி அன்னையின் அந்தாதியை எல்லாரும் பாடலாமா சரிங்கம்மா சரி இந்தாங்க புடிப்பா குடுங்கம்மா புடிமா உபாசகி அம்மாவின் ஜெயந்தி விழாவிற்கு விளக்கேற்ற வந்த அனைவருக்கும் அம்மா அடியார்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உபாசகி அம்மாவின் வரலாற்றை திரு அருணா அவர்கள் இப்பொழுது சொற்பொழிவாற்றுவார்கள் அருள்மிகு அபிராமி அன்னையின் திருவடி நிழலை வணங்கி போற்றுகிறேன் உபாசகி அன்னையின் இயற்பெயர் 
லலிதாம்பாள் இலங்கை யாழ்ப்பாணம் பகுதியில் உள்ள ஏழாளை என்ற ஊரில் சொந்த வீட்டில் தெய்வ தம்பதிகளான திருநாவுக்கரசு மகேஸ்வரிக்கு முதல் குழந்தையாக குறை பிரசவத்தில் பிறந்தார் ஒரு மாதத்திலேயே அம்மா குணமாகிவிட்டார் சிறு வயதிலேயே குழந்தையின் கண்களில் ஒரு தெய்வீக ஒளி இருப்பதை தாய் மகேஸ்வரி கண்டுகொண்டார் ஆனந்தமடைந்த அம்மாவின் ஒன்பதாவது வயதில் அன்னை அபிராமி அம்மாவுக்குள் இறங்கி ஒரு நாவல் மரத்தடியில் வேப்பம் பீடம் அமைத்து தன்னை வழிபட்டு ஞானம் பெறுமாறு கட்டளையிட்டார் ஓம் அபிராமியை போற்றி ஓம் அன்பின் வடிவை போற்றி இப்படியாக லலிதாம்பாளாக இருந்த சிறுமியான அம்மாவுக்கு அன்னை அபிராமியே உபாசகி என்னும் பெயரை சூட்டுகிறார் அன்னையின் அருளை பெற்ற அம்மா மக்களுக்கு அருள்வாக்கு சொல்லி வளர்ந்து வருகிறார் அபிராமியே போற்றி ஓம் அபிராமியே போற்றி ஓம் அபிராமியே போற்றி ஓம் அபிராமியே போற்றி பாமா என்னாச்சு ரெண்டு வாரங்களாக உடம்பு சுகமில்லை ரொம்ப காய்ச்சல் ஆயிட்டு வெளியே டாக்டரை எல்லாம் பார்த்தோம் ஒன்றுமே சுகமாகவில்லை நீங்கள் தான் பார்த்து குணப்படுத்தணும் அம்மா ஓம் சரி அம்மா வழிபட்டு அபிராமியின் புகழ் பரப்பி அபிராமியின் கட்டளை ஏத்து 
இந்த உலக உயிர்களை காக்கும் அபிராமியின் அடிமை புரியுதோ ஓம் புரியுதம்மா உபாசகி எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீ அன்னைய ஆதரித்து நடத்திய வேப்பம் பேட பூஜையை திறன்பட செய்து முடித்தாய் அன்னை முழுவதுமாய் உன்னை தன் மகளாக ஏற்றுக்கொண்டாள் இனி அன்னை அபிராமியே உன்னை வழி நடத்துவாள் பல தடங்களுக்கு பிறகு உன் கல்யாணத்தையும் நடத்தி வைப்பா உன்னுடைய இந்த பிறப்பு அன்னை அபிராமிக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டது இனி உன் மூலமாகவே அன்னை இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற போகிறாள் அப்படியே நல்லாயிரு மகளே உபாசகி உபாசகி அம்மாவின் இருபத்தி ஓராவது வயதில் இதய நோய் இருந்த காரணத்தால் இதய நோயோடு திருமணம் செய்ய வேண்டுமா என்ற எண்ணமெல்லாம் அவர்களுக்கு தோன்றியது அதனால் வேண்டாம் என்ற ஒரு சூழ்நிலையும் அவர்கள் மனநிலையில் தோன்றியது அதனால் எல்லாம் வல்ல அபிராமி அன்னையின் திருவருளினாலே அவர்களுடைய இதய நோயும் தீர்ந்தது அதே நேரத்தில் நீ திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவுரையாக அன்னை அபிராமியிடம் இருந்து அவர் காதில் ஒரு அசரீதி ஒழித்தது அப்படி ஒழித்ததோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திரு ஸ்ரீபாலன் என்பவரை அன்னையே தேர்வு செய்து திருமணமும் நடத்தி வைத்தார் டென்மார்க்கில் குடியேறிய அம்மாவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் பாலமுருகன் என்ற திருமகன் பிறக்கிறார் ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை முடித்த திருப்தியோடு கணவனும் மனைவியுமாக அதற்கு அடுத்த நிலையில் இல்லறத்தை முடித்துவிட்டு துறவரத்திலே ஈடுபட்டார்கள் இப்பொழுதும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கு பக்தர்களுக்கு அருள் வாக்கு சொல்லியும் நோய்களை தீர்த்தும் சேவை செய்து வருகிறார் அம்மா அப்போது பார்வதி என்ற ஒரு நோயாளி விஷக்காய்ச்சலால் அகதிப்பட அங்கு நான் டென்மார்க்ல இருக்கேன் திடீர்னு இந்தியா வர சொன்னா நான் எப்படி வர முடியும் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் சார் ஒன் செகண்ட் ஒய்ஃப் கால் பண்றாங்க சொல்லுமா டாக்டர் பாத்தியா பாத்தி என்ன சொன்னாரு சாதாரண ஃபீவர் இருந்தா ரெண்டு மூணு நாள்ல குணமாயிடுமா ஆனா ரெண்டு மூணு வாரமா சஸ்டைன் ஆகுறதுனால டாக்டருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா அதனாலதான் உபாசகி அம்மா கிட்ட போன் பண்ணி அழுது நான் இருக்கிறப்ப நீயே கவலைப்படுற உடனே பொறுப்பட்டு என்கிட்ட வான்னு சொன்னாங்க போகலாமாங்க கண்டிப்பாம்மா கண்டிப்பா போகலாமா ஷோர் நீ பயப்படாம இருமா டிரைவர் மெடிசின் வாங்க போயிருக்காரு வந்ததும் வந்துடுறாங்க ஆ ஓகேம்மா வந்துட்டீங்க <laughs> அம்மாவின் ஆசீர்வாதம் எப்பவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு ஓரம் கைவிட மாட்டேன் பார்வதி எல்லாம் சரியாயிட்டுது ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் பார்வதி அம்மாவின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்பவும் இருக்கும்
பர்வதி இங்க பாரு அம்மா விளம்பரத்துல பார்த்ததா சொன்ன இடம் அப்படியே இருக்குல்ல ஆமாங்க இந்த லேண்ட் ஓனர் வரேன் சொல்றாரு சொன்னாரு அது வந்துட்டாரு வாங்க வாங்க வணக்கம் பர்வதி எவ்வளவு துல்லியமா சொல்லிருக்காங்க பாத்தியாமா அவங்க கடவுள் அவதாரங்க ஆமா அவங்களுக்கு தெரியாதது இந்த உலகத்துல ஏது ரெண்டு வாரமா தீக்க முடியாது என்னோட காய்ச்சல ரெண்டே நாள்ல தீத்து வச்சது அம்மாவோட அற்புதம் தானங்க ஆமாமா இப்படி எல்லாம் நன்மை அற்புதம் செய்யற அம்மாவுக்கு என்னோட இடத்தை குடுக்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அபிராமி அன்னைக்காக கோயிலையும் கட்ட போறாங்க அப்போ நீங்க எவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலி உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் இட்ஸ் ஓகே சார் நாளைக்கு ஆபீஸுக்கு வந்துருங்க மற்றதெல்லாம் அங்கே வச்சு பேசிக்கலாம் சார் அதை டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பா மாமா வாங்கிக்கலாம் முதல்ல டாக்குமெண்ட்டை பிடிங்க மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் சந்தோஷம் இந்தாங்கம்மா சந்தோஷம் பார்வதி உங்கள் உத்தரவுப்படி அந்த இடத்த வாங்கிட்டோம்மா முகூர்த்த நேரம் சொன்னீங்கன்னா கோவில் கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நாளைக்கே நல்ல நேரம் பார்வதி நாளைக்கே ஆரம்பிச்சிடலாம் அன்னை போற்றி அம்மா போற்றி அன்னை அபிராமியே போற்றி போற்றி அன்னை உபாசகியே போற்றி போற்றி 